Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Мы с вами на канале Садовый Блог. У нас очень-очень жарко. И мы вот спасаемся в тенечке с Димой. Сидим сегодня, вот нашли тенечек на скамеечке. И ничего мы практически днем не возможно. Наш Мишка помощник. Наш Мишка помощник. Он с нами приехал в сад, да? Да. да. И помогает нам с тобой, да? да. Он помогает тебе. А ты помогаешь бабушке, да? Что нам, что Мишка нам помогал сейчас делать? Ягодки собирать? Да. Ягодки собирать. Да, если Мишка соберет ягодки. Да, Мишка. Давай. Да, опять Мишка соберет ягодки. Практически погода нам такая жаркая, ничего не дает делать днем. Скрываемся где в тенечках, где на веранде. Ждем вечера, когда немножко спадет жара. У нас в этом году еще такая беда. Как раз в такую-то жару, в такое жаркое лето у нас неполадки с бассейна. У нас стал протекать бассейн. Где-то из стыка идет. Посмотрели, искали. Но вроде бы как из стыка сочится вода, не знаем где. И приняли решение, мы, что бассейн нам нужно убрать. Искать причину, клеить его. И, конечно, уже в этом году мы его уже не поставили. Сожалеем, конечно, об этом, но что-то может быть уже и от времени. Я буду с Мишкой но... забивать ягодки. Ягодки будем с Мишкой собирать сейчас, да? Оставайтесь с нами, что-нибудь да будем делать. Дима идет за перчик. Да? Ну, заходи, пожалуйста. Заходи. Дима попросил, говорит, перчик. Я говорю, пойдем, один у нас есть. И вот как раз можно посмотреть, как, это, как эксперимент. Иди, Дима, сюда. Вот на этом кустике я, видимо, просмотрела, когда формировала, убирала. И вот он коронный. Я его не убрала. Ну, и он уже завязался, я его прокоролила. Ну, пусть, говорю, остается. И вот кустик-то какой маленький, как бы сказать, не удался. Долго ему еще расти, он даже еще он вторую развилку не делает. Вот. А такие же перцы уже, вот сейчас покажу, которые формированы, они уже гораздо больше. Будешь перчик? Да. Бери, рви. Бери, подходи, тихонько держу. Во. Все, выходи. Ну-ка, что? Mm -hmm. Ну что, вкусно? Да. Да? Вот они у нас так, перчики едят. А здесь Все мы так еще. едим перчики, как яблоки. Что? Больше нету. Больше нету пока, Дима. Баклажан там еще есть, но ты его есть не будешь. Баклажан только маме, если дать. Ну вот она таких же вот другие перчики. Вот они уже как бы формированы. Перчик, перчик. Ой, мой, вот он перчик, Тоже перчик. Попробуйте перчики. Нет, нет, эти, Дима, еще маленькие. Да? Пусть они подрастут, да? и тогда мы их снимем. Тоже перчики. Ешь пока этот. Дашь откусить? Откусить ты дашь мне? Смотри, это динозавр. Динозавр? Так откусить ты дашь, Пашка, то нет? Да. М -м -м, правда вкусно. А что, где баклажан, ты говорила? А баклажан пойдем вот тут. Или баклажанчики хочешь, так не можешь сорвать? Вот. Нет, не тут баклажанчик. Самый большой вот баклажанчик. Можно его уже взять? Хочешь, сорву. Хочешь еще ростик? Да, да, я тебе. Маленько, да, я маме, да. Вот, тоже вот продолжаем формировать. Вот он, баклажан, баклажан, пасынки убираю. Вот тоже вчера убирала пасынки. Пять баклажан, пошел опять баклажан. И так... Ничего себе, он уже и так метр на каждом, высотой, наверное. И так на каждом, на каждом кусте. Вот этот тоже неплохой. Вон он, видишь, там? Такие, ага, вижу. Вон там, вон тоже баклажанчики. Вот, он есть везде. Но вот этот вот самый большой. Да, Дима? Пойдем очень Дима, жарко Дима. стоять, вообще невозможно в теплице. Огурчики, тоже огурчики идут. Где-то тут, вон, видишь, тоже огурчики. Огурчики, вон тоже. Сейчас собирать будем тоже. Ой! Собирать. Ой! А, а, где, а здесь нету. Он а это маленький есть. еще. Да, он он будет. Маленький. Видишь, он какой маленький. Их да. маленьких там много. Они да. будут. Вон тут. А этот вот длинный Ты Я все ждала, где хоть длинный-то? Mm. Вот он длинный-то у нас будет, да? Вон. Так что а -а -а. собирать будем. Жару переждем. Так невозможно в теплице. Вот только зашли. Да, Дима? Да. И все, жутенчика. Тихонечко. И уже невозможно. Жарень такая. Пойдем опять на веранду. Вот на веранду-то. Где-то только ходим, докачаемся. Да, Дима? Да, 
Кто качается? Дима. Дима качается? Да. Он сильно меня папа качает. Вот как сильно. Иди сейчас. Я ее, я ее паду. Жарко, Нет. жарко очень. Что? Ты высоко качаешься? Да. Папа тебя качает, да? Высоко. Бабушка там чаек где-то пьет. Чаек пьет. А дочь, а мама, с ягодками, со смородинкой. Моя, моя Настя сестра. Настя твоя сестра, да? Да. Настя у нас где сегодня? Дома. Дома осталась. Почему она осталась дома? Ну, она, она идет устала. Устала? Да. Потому что Настя что у нас куда? В Екатеринбург поедет по делам, да? Да, по делам поедет. По делам поедет. Поэтому, Настя, ну-ка, Габи, не стукните за нами. Высоко летит. А вот только тихонько. Вот только сильно. Сильно. Ну что, допила чай? Пошли пионы обрезать. Пойдем. Так, ну что, команда Пошла. была обрезать пионы. Пришли обрезать пионы. Как раз пионы обрезаем не в пасмурную погоду. Сухую, солнечную, чтобы ранки зажили. И вот как раз сейчас мы это все сделаем. Многие садоводы, вот как только отцвели пионы, сразу же раз все обрезают под корень. Все, на этом работа с пионами завершена. Так делать, конечно, нельзя. Пионы продолжают расти. Корневая система продолжает расти и образовывать почки. Пионы, когда отцвели, все равно корневая система еще работает. Фотосинтез в листьях идет. На корнях образуются цветочные почки для цветения на следующий год. И поэтому бросать работу с пионами нельзя. Но обрезать, конечно, отцветшее соцветие это надо. Вот даже можно не дожидаться, вот чтобы они образовали вот эти семенные коробочки. Сейчас же что будет растение делать? Семена, чтобы созревали у него, вот работать на это. И вся сила пойдет уже вот на эти семена. Нам семена все равно эти не надо. Кто-то, может быть, пытался из этих семян посеять. Кто-то вот, что они созреют и посеять пионы. Но не знаю, как это получается, не получается. Я сама лично стать ни разу не пробовала. Хотя у нас как-то давно, вот надо мне спросить у этой женщины, у нас, нашей знакомой. Она покупала у нас Папа! семена пионов, прямо в пакете, как семена пионов. Первое время я у нее спрашивала, ну как у тебя пионы? Она сказала, хорошо, растут. Но вот давно-давно уже я у нее не спрашивала, растут они у нее, цветут или нет. Но то, что они у нее взошли, и то, что они росли, я это знаю точно. Ну и вот, значит, обрезаем пионы сейчас, оставляем один-два листа. Вот я оставляю. Вот, получается... Один лист, и вот получается второй. Можно даже вот так, если мощные какие-то листья, ой, побеги, то вот такие можно оставить. Но я оставляю два, я больше не оставляю. Вот так вот. То есть это где, где коробочка, где цветок Вот только был? цветок. Только вот цветок. если где нету, а на этом тоже есть. Ну на каком нету, вот например, на каком, на каком листике молодой. Нет у меня тут такого даже. Ну, в общем, если нет, вот на этом. Вот на нем ничего не было. Не было бутонов, не было цветка. Все, его мы совсем не трогаем. Пусть он так и продолжает расти. А если вот цветок был, если цветок, когда хотите в срезку, тоже сильно низко не надо обрезать. Хотя бы треть столика этого надо оставлять. Чтобы в листьях продолжался фотосинтез, чтобы растение жило еще. Ну вот тоже вот возьмем его. Где у него тут вот. Вот получается у него вот один лист, вот второй лист. Ну до третьего высоко. Вот так вот. Два листа можно обрезать. Вот на каждом, на каждом. Вот. Вот тут один, второй. Ну вот если слабенький, можно три оставить. Вот так вот. Два, три, не больше. Ну вот, как-то так получился наш кустик. Довольно-таки приличный. И не страшный, что стараются сразу все убрать, чтобы было красивое место. Довольно-таки приличный кустик. После того, как мы обрезали, обязательно нужно подкормить. 
подкормить фосфорно-калийным каким-то удобрением. Можно посыпать золой с поливами пройдет. Не прекращаем поливать, особенно в такую жаркую погоду. Пионы все равно мы поливаем. Можно монофосфат калия, можно сульфат калия суперфосфатом взять. Вот что-то фосфорно-калийное, какое-то удобрение. Поддержать дальше этот пион. Если листочки какие-то, может быть, в пятнах, нечистые, вот тут вот смотрим, прямо листочки все хорошенькие, пион хороший. Если какие-то пятна, значит полить фитоспорином можно, можно обработать иметь содержащим препаратом по листу, сделать профилактику. Я профилактику сделаю, но попозднее. Сегодня я тоже поливать не буду удобрением, потому что я дождусь, когда у меня процветут все пионы. У меня еще несколько пионов цветут. И чтобы мне не запутаться, каким, какие я уже подкормила, какие я не подкормила, обрезать я их обрезаю. Ну вот, наверное, через несколько дней, может быть, уже и можно будет мне подкормить все, чтобы мне не запутаться, какие я сделала, какие я не сделала. Я всегда так делаю. И профилактику против болезни я опять же тоже сделаю. После вот этого всего я всегда поливаю фитоспорином. И вот хочу показать вам нашу голубику, которую я лечила несколько дней назад. Я тогда вам показывала, что листочки стали краснеть, красные листочки. Это говорит о том, что Голубики некомфортно в земле, значит, ей нужно подкислить ее. Листочки, когда краснеют, розовеют и, не дай бог, белеют. И вот, смотрите, прямо скорая помощь. Все листочки хорошенькие, зелененькие. Все, голубика поправилась. И вот питунья тоже я показывала. У нас был хлорос на питуне. Вот эту питунью, это растение мы опрыскивали, я вам показывала. Вот все листочки поправились, все листочки зелененькие. И даже пышно, вон как она зацвела. Хотя прошло совсем несколько дней, да ведь? Вот она. И там я опрыскивала в то время, когда лечила от хлороза, я опрыскивала циркон с феровитом. И вот сейчас у меня прошло. Ну, наверное, неделя пойти прошла у нас. Сейчас я опрысну эпин с цитовитом. Эпин это тоже у нас регулятор роста. А цитовит это комплекс всех-всех микро- и макроэлементов. Вот здесь сколько всего. Азот, калий, марганец, бор, магний, железо, медь, кобальт, сера, цинк, железо, магний. Вот сколько всего. Поэтому будем делать опять же вечером. Дождемся, когда солнышко хоть у нас упадет. Еще сегодня у нас в планах подкормить всю капусту. И раннюю, и позднюю, и цветную, и брокколи. Потому что капуста сейчас еще нужно подкармливать даже и азотным удобрением. Она наращивает листья, которые заворачивает в вилок, в качан. Я возьму пол-литра курика на 10 литров воды и столовая ложка сульфата калия. И после полива капусты подкормлю под корень. И вот, дорогие садоводы, хочу показать вам вот такой цветочек. Короставник македонский. Или еще его называют поливая скобиоза. Это подушковидный многолетник высотой 60-80 сантиметров со стройными побегами. Он у нас еще молоденький, поэтому не сильно разросся кустик. Но вот очень-очень много маленьких побегов у него. Листья у основания перистые, длиной 8 сантиметров. Стеблевые листья простые или перистые, длиной до 15 сантиметров. Цветки пурпурно-красные, с мягко щетинистыми, обволакивающими прицветниками, собраны в головчатое соцветие. Цветет на многочисленных прочных цветоносах с начала и до конца лета. Короставник любит солнце, но плохо переносит жару. Размножает семенами, делением куста, прикорневыми черенками. После цветения появляется плод с большим количеством черных мелких семян. Растение хорошо смотрится не только на клумбе, но и в срезке. Оно неплохо стоит в воде, долго сохраняя свою свежесть. Ну вот у нас уже вечер, можно начать поливать. Сейчас мы, кто в какой теплице, будем поливать. И после полива я сегодня сделаю опрыскивание 
всем растениям в теплице по листу феровит циркон. Но состав сделаю так. Вот циркон на 10 литров идет одна ампула. Феровит полтора миллилитра. Вот эта ампула идет на полтора литра воды. Но я сделаю одну ампулу. Так как я к этому раствору добавлю еще столовую ложку монокалий фосфат. Феровит циркон нам поможет вот эту засушливую погоду, засухую жару растениям пережить чтобы зависть не опадала, чтобы они были более стрессоустойчивы. Феровит фотосинтез поможет возобновлять. Ну а монокалий фосфат это нужен сейчас для созревания, для завязывания плодов. Ну вот, дорогие наши подписчики, все мы полили, подкормили, все, что хотели, какие у нас планы были, задумка. Все, пошли сидеть опять в беседку, дожидаться баню. И все, поедем домой. Спасибо, что вы с нами остаетесь. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До свидания.